हेलो माय डियर स्टूडेंट्स आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स आज हम करेंगे क्लास एट साइंस चैप्टर नंबर फाइव कोल एंड पेट्रोलियम के कीवर्ड्स तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नेचुरल रिसोर्सेस मटेरियल ऑप्टेन फ्रॉम द नेचर आर कार्ड नेचुरल रिसोर्सेस ऐसे मटेरियल जो हमें नेचर से मिलते हैं ठीक है नेचर हमें देता है उसे क्या बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि सॉइल वाटर मिनरल प्लांट्स फॉरेस्ट ये सारे क्या है नेचर ने हमें प्रोवाइड किया किसी ह्यूमन बीइंग ने नहीं बनाया इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज ठीक है नेक्स्ट है हमारा फॉजल फ्यूल फॉजल फ्यूल फ्यूल आर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेनिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजम एंड इंक्लूड कोल पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस देखो बच्चे फॉजल फ्यूल क्या होता है फ्यूल जो डेड पार्ट से जो लिविंग ऑर्गेनाइजम होते हैं उनके डेड पार्ट से जो फ्यूल बनता है ना उसे कहते हैं फॉजल फ्यूल ठीक है तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल पेट्रोलियम और नेचुरल गैस ये मैंने चैप्टर में आपको अच्छे से डिटेल में समझाया है अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी हो तो चैप्टर को पहले अच्छे से समझो ठीक है नेक्स्ट कोल कोल इज हार्ड ब्लैक इन कलर एंड इट यूज एज ए फ्यूल कोल क्या होता है एक हार्ड ब्लैक कलर का फ्यूल होता है ऑन बर्निंग कोल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब इसको जलाया जाता है तो कौन सी गैस निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है ठीक है नेक्स्ट कोक कोक इज ए टफ पोरस ब्लैक सब्सटेंस टफ मीन्स कठोर ठीक है बहुत मजबूत जिसको कहते हैं पोरस मीन्स उसमें थोड़े से छेद 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 से होते हैं और ये ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है और ये कार्बन की ऑलमोस्ट क्या होती है प्योर फॉर्म होती है ठीक है जो कार्बन होता है ना उसकी प्योर फॉर्म होती है नेक्स्ट है कोल तार कोल तार इज ए मिक्सचर ऑफ अबाउट टू हंड्रेड सब्सटांस इट इज ए ब्लैक थिक लिक्विड विद अ अनप्लीजेंट स्मेल कोल तार क्या होता है लगभग इसमें दो सौ सब्सटांस होते हैं और ये ब्लैक थिक लिक्विड होता है जिसमें क्या होती है अनप्लीजेंट स्मेल होती है बहुत तीखी गंध जिसको कहते हैं आपने देखा होगा ना कोल तार जब रोड वगैरह बनाते हैं ना तो आप उसके साथ गिट्टी मिला के और रोड बनाई जाती है जो ब्लैक ब्लैक कलर का होता है जिसको डामर बोलते हैं ठीक है तो उसे ही कोल तार कहते हैं नेक्स्ट रिफाइनिंग द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूनेंट ऑफ पेट्रोलियम इज नॉन एज रिफाइनिंग देखो बच्चे जब जमीन के नीचे से पेट्रोलियम निकाला जाता है ना तो एक उसमें अलग अलग प्रोसेस के थ्रू उसमें से जैसे कि कैरोसिन ऑयल हो गया पेट्रोल हो गया डीजल हो गया नेचुरल गैस हो गई ये सब अलग अलग उस स्टेज पर उसको निकाला जाता है तो इसी को क्या बोलते हैं रिफाइनिंग ठीक है नेक्स्ट एल पी जी एल पी एल पी जी इज पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म इट्स फुल फॉर्म इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यहाँ पे एल पी जी की फुल फॉर्म आपने अच्छे से करनी है ये एग्जाम में आपके एल पी जी और सी एन जी की फुल फॉर्म ऑलमोस्ट पूछ लेते हैं एल पी जी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सी एन जी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ठीक है नेक्स्ट कार्बोनाइजेशन कार्बोनाइजेशन क्या होता है जब कोयला बनता है ना कोयला कैसे बनता है मतलब मिलियंस ईयर लग जाते हैं उसको इस प्रोसेस में अगर मिलियंस ईयर एगो जब क्या हुआगा कि किसी बाढ़ के आने से या जो है अर्थक्विक के आने से ठीक है भूकंप के आने से पेड़ पौधे किसी कारण से जमीन के नीचे दब गए अब उसके ऊपर मिट्टी की लेयर चढ़ती गई चढ़ती गई चढ़ती गई और बहुत ज़्यादा प्रेशर से वहाँ पर क्या हो गया एक तो ऊपर से प्रेशर पड़ता गया नीचे ऑक्सीजन की कमी होती गई ठीक है तो प्रेशर से ऑक्सीजन की कमी से वो जो प्लांट के पार्ट थे ना वो किस में चेंज हो गए कोल में चेंज हो गए ठीक है तो ये जो प्रोसेस है ये जो धीरे 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 इतने मिलियन सीयर लग गए एक प्लांट को एक पेड़ को किस में चेंज होने में कोल में चेंज होने में तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं कार्बोनाइजेशन ठीक है तो चलो डेफिनेशन पढ़ते हैं द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्लांट एंड एनिमल बरीड इन द अर्थ अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर टू प्रोड्यूस कोल मतलब जो अभी मैंने आपको समझाया जो प्लांट और एनिमल जमीन के नीचे जब दब जाते हैं और बहुत हाई वहाँ टेम्परेचर हो जाता है प्रेशर हो जाता है और वो फिर वो किस में चेंज हो जाते हैं कोल में चेंज हो जाते हैं इसे ही क्या बोलते हैं इसे ही बोलते हैं कार्बोनाइजेशन नेक्स्ट है डिस्ट्रेक्टिव डिस्ट्राइजेशन ऑफ कोल द प्रोसेस ऑफ हीटिंग कोल टू हाई टेम्परेचर जब कोल को बहुत हाई टेम्परेचर पे लगभग वन डिग्री सेल्सियस 
इन द एबसेंस ऑफ एयर ठीक है तो जब एबसेंस की जब एयर के एबसेंस में उसको इतने वन थाउजेंड डिग्री सेल्सियस पे जो है गर्म किया जाता है तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं डिस्ट्रेक्टिव डिस्टेशन ऑफ कोल नेक्स्ट रिफाइनिंग द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग पेट्रोलियम इन टू यूजफुल फ्रैक्शन एंड रिमूव ऑफ द अनडिजरेबल इम्प्योरिटीज देखो जो भी हम पेट्रोलियम में से हमारी जो जरूरत की चीज़ें होती कैरोसिन ले लिया हमने ठीक है पेट्रोल ले लिया डीजल ले लिया ठीक है तो जो जरूरत की चीज़ें वो हमने रख ली और जो उसमें इम्प्योरिटीज थी उसको क्या कर दिया अलग कर दिया तो इसी ही क्या बोलते हैं रिफाइनिंग और अगला इम्पॉर्टेंट है एग्जॉस्टेबल एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेस आप यहाँ पर एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेस भी लिख सकते हो ठीक है तो दो रिसोर्सेस विच आर बींग फिनिश्ड बाय द वेरियस एक्टिविटी ऑफ द ह्यूमन बींग आर कॉल एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेस ठीक है तो वो रिसोर्सेस जो ह्यूमन बींग की एक्टिविटी के द्वारा क्या हो जाएंगे एक टाइम आएगा कि खत्म हो जाएंगे उन्हें क्या बोलते हैं एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेस ठीक है और ये जो है नेचर में लिमिट में होते हैं फॉर एग्जांपल कोल पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ठीक है तो क्योंकि कोयला भी मिलियन ईयर लगता है ये पेट्रोलियम नेचुरल गैस को इनको सबको बनने में मिलियन ईयर लगता है तो इसकी एक एक्टिविटी थी मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट जो जनरेशन है उनको तो भरपूर मिल जाएगा अगले जनरेशन को वो क्या हो जाएगा कम पड़ जाएगा ठीक है तो ये मैंने चैप्टर में आपको समझाया आप एक बार चैप्टर जरूर समझो इन एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेस दो रिसोर्सेस विच कैन नॉट फिनिश और एग्जॉस्ट बाय ह्यूमन एक्टिविटी आर कार्ड इन एग्जॉस्टेबल और अनलिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेस इन एग्जॉस्टेबल मीन्स जो हमारे नेचर में अनलिमिटेड है ठीक है जो कभी खत्म नहीं हो सकता है उसे क्या बोलते हैं अनलिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज फॉर एग्जाम्पल एयर वाटर एंड सोलर लाइट सन की लाइट जितना मर्जी यूज करो नहीं खत्म होगी एयर जितना मर्जी यूज करो नहीं खत्म होगा ठीक है तो इन्हें क्या बोलते हैं इन एक्सोस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज आई होप बच्चों आपको ये की वर्ड अच्छे से समझ आ गया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय